अगला मोड आपका है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है ना रिवर्स ब्लॉकिंग मोड बोलने से ही आपको समझ आना चाहिए कि हमारा जो कनेक्शन है वो रिवर्स रिवर्स वाइस में रहेगा किसका वो देखेंगे डायग्राम में और डिटेल से अभी देखते हैं इसका है ना हेडलाइन क्या क्या है तो इसका जो एनोड है उसको हम लोग देंगे अब निगेटिव और कैथोड को देंगे पॉजिटिव ठीक है दूसरी बात है गेट वोल्टेज यहाँ भी आपका जीरो मतलब गेट यहाँ भी ओपन रहेगा इसको बोल सकते हैं गेट जब खुला कंडीशन में है तो इस कंडीशन में क्या है जे वन और जे थ्री आपका रिवर्स में हो जाएगा और जे टू जो है फॉरवर्ड में हो जाएगा इस कंडीशन में ए जो है पूरी तरह से ऑफ कंडीशन में रहेगा ठीक है इसको देखते हैं थोड़ा सा इसमें डायग्राम से समझते हैं यह है डायग्राम आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड या अवस्था बोल सकते हैं इसको तो इस कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे एनोड को माइनस कैथोड को प्लस तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका जो जे वन है ये आ जाएगा रिवर्स वाइस में क्यों क्योंकि यहाँ से देखिए माइनस से कनेक्ट है आपका पी तो ये सिंपल सी बात है कि ये रिवर्स कंडीशन में है दूसरा है आपका जे तो जे जो है फॉरवर्ड कंडीशन में होगा क्यों क्योंकि यहाँ से आपका आ रहा है माइनस वाला टर्मिनल तो एन को अगर हम लोग माइनस वाला टर्मिनल देते हैं है ना और पी यहाँ से देखिए पी यहाँ से पॉजिटिव है एक तरह से तो ये बीच वाला जो है आपका जे टू जे टू जो है आपका फॉरवर्ड वायस में होगा और जे थ्री जे थ्री जो रहेगा आपका रिवर्स में रहेगा ठीक है तो इस कंडीशन में क्या होगा दो जगह डिप्लेसन रीजन क्रिएट हो जाएगा है ना डिप्लेसन क्षेत्र जो है आपका दो जगह एक तो जंक्शन जे वन में और दूसरा जंक्शन जे थ्री में है ना तो इस कंडीशन में करंट का फ्लो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा पूरी तरह से ये ऑफ कंडीशन में रहेगा अब अगर इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर ही ये वर्क करेगा ठीक है तीसरा जो मोड है आपका ये है फॉरवर्ड कंडक्शन या फिर फॉरवर्ड चालन मोड ये वाला मोड जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस को जो है इसी मोड पे ही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंडक्शन मोड है चालन मोड इसी मोड पे यूज़ हो सकता है इसका है ना फॉरवर्ड चालन मोड इस कंडीशन में क्या होगा ए नोड आपका प्लस में रहेगा कैथोड आपका माइनस में और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गेट वोल्टेज जो है अप्लाई करते हैं यहाँ पर गेट को जो है वोल्टेज देते हैं तो इसको बोल सकते हैं गेट जब बंद कंडीशन में होगा ठीक है इस कंडीशन में क्या है फॉरवर्ड बायस मैं आपका तीनों रहेगा फॉरवर्ड वायस में जे वन जे टू और जे थ्री इसको बोलते हैं हम लोग चालन मोड तो चालन मोड कब होगा आपका तीनों जो है फॉरवर्ड वायस में रहेगा ठीक है तीनों जो फॉरवर्ड वायस में गेट वोल्टेज देना पड़ेगा और तीसरा जो है आपका एनोड और कैथोड आपका जो फर्स्ट वाला जो था ना फॉरवर्ड मोड फॉरवर्ड कंडीशन में रखना है इसको तो डायग्राम से देख लेते हैं क्या है इसके डायग्राम में दिख रहा है डायग्राम हेलो 
हेलो डायग्राम दिखाई दे रहा है तो देखो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है ना या फिर फॉरवर्ड चालन मोड इसमें क्या होता है गेट को हम लोग है ना गेट पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये वाला है ना और एनोड को पॉजिटिव रखते हैं कैथोड को नेगेटिव फॉरवर्ड कंडीशन में रहता है ये ठीक है इस कंडीशन में क्या होगा देखो जेवन तो आपका फॉरवर्ड बायस में है क्योंकि ये प्लस से पी कनेक्ट है दूसरा है जे थ्री जे थ्री भी आपका फॉरवर्ड कंडीशन में है क्योंकि एन आपका निगेटिव से कनेक्ट है अब ये वाला यहाँ पे जे टू को देखो जे टू को है ना जे टू में क्या हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेट से इसको दिए हैं पॉजिटिव सप्लाई मतलब ये है कि आपका जे टू भी जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा है ना तो हम कह सकते हैं कि हमारा जे वन जे टू और जे थ्री तीनों जो है आपका फॉरवर्ड बायस में इस कंडीशन में क्या है एस जो है आपका ऑन कंडीशन में रहेगा है ना टोटली ऑन अगर गेट को हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एस जो है ऑन कंडीशन में रहेगा अब अगर हम लोग गेट को यहाँ से हटा भी लेते हैं गेट का जो वोल्टेज सोर्स है इसको हटा भी लेते हैं उसके बाद भी ये चालन के मोड में ही रहेगा है ना करेंट इसमें फ्लो होते ही रहेगा तो इससे हम लोग को ये समझ आता है कि गेट को एक बार बस अगर वोल्टेज देते हैं है ना उसको बोलते हैं ट्रिगर करना उसी को क्या बोलते हैं ट्रिगर करना एक बार अगर वोल्टेज दिए उसके बाद हमारा एस जो है वर्क करते ही रहेगा ठीक अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग है ना अनुप्रयोग क्या क्या कहां कहां इसका यूज करते हैं तो उपयोग में सबसे पहले देखते हैं कि इसको डीसी एसी और डीसी मोटर की गति नियंत्रण है ना इसको जो है स्पीड कंट्रोल में यूज करते हैं दूसरा है आपका तापमान और प्रकाश नियंत्रण में तीसरा है दृष्टकारी स्विच के रूप में ये याद रखना स्विच के रूप में इसको ज्यादा यूज करते हैं एक तरह से है ना और उसको भी इसमें रेक्टिफायर के रूप में रेक्टिफायर के रूप में सबसे ज्यादा यूज होता है तीसरा इन्वर्टर और रिले में उष्मा नियंत्रक के रूप में रिले में उष्मा नियंत्रक बोलने का मतलब यह है कि रिले में क्या होता है एक करेंट करेंट का वो करेंट का आपका लिमिट सेट रहता है कि इस लिमिट से अगर ज्यादा हुआ तो स्विच को ऑफ कर देना है तो यहाँ पे ये वही काम करता है है ना इसको जो है उच्च वोल्टेज से बचाओ में हाई वोल्टेज जैसे फ्लो हुआ तो वो क्या कर देगा रिले को ट्रिप करा देगा 